de directeur van de historische huizen. Er wordt een heel speciale winterse feesten gedaan hier in natuurlijk ons Gravensteen. Ja, inderdaad. Wij noemen dat ons winterwonderkasteel. Het is nu ondertussen al de zesde editie. Uh, die loopt eigenlijk een stuk mee met de Gentse winterfeesten. En het is een beetje naar Anglo-Saxisch voorbeeld ook dat wij uh, het Gravensteen dan onderdompelen in wintersfeer, een stukje kerstsfeer. Meestal wel met een inhoudelijk historisch thema. En dit jaar is het thema het Burgondische Hof. Uiteraard, iedereen kent het boek van Bart van Loo over de Bourgondiërs. Uh, het is ook een klein beetje vooruitlopen op het Van Eijkjaar dat er zit aan te komen. En uh, we hebben dus dat als thema gekozen. Uh, en eigenlijk is het uitgangspunt dat Philips de Goede, dat Philips de Goede het grave steen heeft gekozen als een uh, bijzondere plek. Want op het, op het ogenblik dat hij graaf van Vlaanderen was, was dit natuurlijk al gerechtshof. Hè. En de, de graven van Vlaanderen resideerden eigenlijk al in het Prinsenhof. Omdat het uh, grave steen wat onherbergzaam en niet luxueus genoeg meer was voor hen. Maar uh, wij nemen als uitgangspunt dat hij ervoor gekozen heeft om dit kasteel in al zijn ruwheid toch nog eens totaal om te vormen voor een, een feestelijke gelegenheid voor een kerstfeest. Wat mogen de mensen verwachten nu dat we dit komen bezoeken in die wintersfeer? Wat is er speciaal? We hebben zo een, een aantal scenografische ingrepen, um, onder andere een, een soort uh, bourgondische feesttafel, maar op een heel bijzondere manier gepresenteerd, waardoor het lijkt alsof dat je naar een, een eindeloze, gedekte feestelijke dis kijkt. Meneer de Schepenen, we zijn hier bij een van de mooiste historische gebouwen die we hebben, die heel in een winterse sfeer wordt gedaan. Het worden drukke tijden voor jou. Absoluut, en ik kijk er met veel plezier naar uit. Dus vanavond is het de opening geweest van Winter Wonderkasteel. Dus we keren hier vanavond letterlijk en figuurlijk naar de biograndische tijd terug. Naar de 15e eeuw, de sfeer van Waleer, de festiviteiten die toen plaatsvonden. En dat is natuurlijk een mooi voorsmaakje voor het komende jaar, 2020, het Van Eijkjaar. U heeft daar juist een volledige rondgang gedaan. Wat vond u er specifiek dat er uitsprong? Ik moet eerlijk zeggen, de kindvriendelijkheid. Dat moet men echt komen doen. Overal is rekenschap gehouden met kinderen. Ik ben zelf papa van twee kindjes, dus ik kom sowieso tijdens de kerstvakantie terug. Het wordt inderdaad druk, een cultuurjaar 2020. Het wordt een Van Eijkjaar, er is heel wat werk. Laat ons zeggen, we gaan Europees op de kaart toch staan. Dat is ook de bedoeling. Overal zie je nu ook de promotie in het buitenland voor het Van Eijkjaar. Binnenkort gaan ze al Brussel Airlines initiatieven nemen om dat ook rugbaarheid aan te geven. Dus onze stad Gent gaat wel degelijk cultureel op de wereldkaart staan, heel binnenkort. Maar dat is natuurlijk ook een beetje voorbode. Het is namelijk zo dat wij ook volop aan het investeren zijn. Want wij willen als bestuur ons kandidatuur stellen voor Europees culturele hoofdstad in 2030. Dus nu moeten we effectief zaaien om tegen 2030 te kunnen oogsten.